mülkü sahədə tətbiq olunan mülkü məzəllədə mənəvi zərər anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. Orada zərər anlayışı var. Daha sonra 2002-ci ildə Kansiya Məhkəməsinə sorğu verildi ki, bu zərərin izah olunsun, anlayışı izah olunsun. İnsanlara vurula bilən zərər yalnız fiziki formada olmur, mənəvi də ola bilər və bəzən mənəvi zərərin fəsadları insan üçün fiziki zərərin fəsadlarından daha ağır ola bilər. Ona görə də məşət səviyyəsində insanların bir-birinə tez-tez dediyi səndən mənəvi təzminat alacam və ya hüquqi dildə desək, mənəvi zərərə görə kompensasiya alacam ifadəsi nə dərəcədə mümkündür, bu haqda danışacaq. Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Fariz Namazlı. Fariz bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Fariz bəy, mənəvi zərər ümumiyyətlə nədir və Azərbaycan qanunvericiliyində bu haqda nə deyilir? Mənəvi zərər, təəssüf ki, mənəvi zərərin anlayışı qanunvericiyədə əksini tapmayıb. 2000-ci ildə Azərbaycanda yeni qanunlar külliyyatı qəbul olunduqda, yəni müxtəlif məzələlər qəbul olunduqda, məsələn, mülkü sahədə tətbiq olunan mülkü məzəllədə mənəvi zərər anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. Orada zərər anlayışı var, yəni bu zərər də nəzərdə tutulub, həm əldən çıxmış, fayda kimi, həm də real zərər olaraq müəyyənləşdirilir. Daha sonra 2002-ci ildə Kansiya Məhkəməsinə sorğu verildi ki, bu zərərin izah olunsun, anlayışı izah olunsun və Kansiya Məhkəməsi mənəvi zərərlə bağlı müəyyən bir normaları müəyyənləşdirdi və ümumi olaraq 2002-ci ildən sonra Yanaşma oradan başladı ki, mənəvi zərər şəxsin şərəf və ləyəqətinə, işüza nüfuzuna zərbə, yəni zərər yetirildikdə mənəvi zərər, zərərə görə kompensasiya nəzərdə tutula bilər və mənəvi zərərin özü şəxsin müəyyən bir, onun psikasında müəyyən mənfi reaksiyalara səbəb olması, qeyri-əmaç xarakterli olması ilə izah olundu. Və daha sonra mənəvi zərərin anlayışı digər qanunvici axtlarında da nəzərə tutuldu. Məsələn, istehlasların hüquqlarının müdafiəsi haqqında, qanunda, reklam haqqında, qanunda, eyni zamanda şəxsin qanunsuz həbs olunmasına bağlı təhqiqat istintak orqanlarının qanunsuz səhvləri nəticəsində şəxsə müəyyən zərər yetirilə bilər və burada da bu mənəvi zərər anlayışından istifadə olunur. Yəni, şəxsin qeyri-əmlaç xarakterli münasibətlərdən irəli gələrək şəxsə mənəvi zərər yetirilə bilər və şəxs hansısa bir qanunsuz hərəkətin və hərəkətçiliyin nəticəsində onun qeyri-əmlaç hüquqları pozularsa, bu pozuntunun nəticəsində o mənəvi zərərin əvəzin ödəlməsini tələb edə bilər. Bəzən amma əmlak münasibətlərindən də irəli gələ bilər. Bəli, həm qeyri-əmlaç xarakterli və bəzən də müəyyən əmlaç xarakterli münasibətlərindən irəli gələ bilir. Bəs bu şəxsin fizik, daha doğrusu, psixoloji sarsıntı keçirməsi nədə ifadə olunur? Ali Məhkəmə bunu mənəvi zərəri fərqləndirdi, mənəvi istirab və mənəvi əzab formasında müəyyənləşdirdi. Mənəvi istirab dedikdə şəxsin psikasında müəyyən mənfi reaksiyalara səbəb olması, yəni hər hansı bir qanunsuz hərəkət və ya hərəkətsiz nəticəsində şəxsin psikasında müəyyən mənfi reaksiyalara yəni müəyyən mənfi reaksiyalara məruz qalırsa, bu mənəvi istirab sayılır. Amma mənəvi əzab isə şəxsin sağlamlığına xəsərət yetirilirsə, bu halda mənəvi əzab yaranır. O baxımdan Yəni, qanunvəci tələb edir ki, şəxs ona dəymiş mənəvi zərəri sübut etməlidir. Burada məhkəmələr, məsələn, mənəvi zərərlə bağlı kompensasiyanı necə müəyyənləşdirirlər? Yəni, ən əvvəl müəyyən olmalıdır ki, şəxsə hansısa bir qanunsuz hərəkət nəticəsində ziyan dəyməlidir, yəni mənəvi ziyan dəyməlidir. Bu ziyanla şəxsə getirilən qanunsuz hərəkət arasında səbəbli əlaqə olmalıdır. Yalnız bu hallarda şəxsə mənəvi zərərin əvəzinə görə kompensasiya ödəlməsi müəyyən oluna bilər. Bəs həmin kompensasiya necə hesablanır? Təəssüf ki, kompensasiyanın konkret olaraq məbləği müəyyən mövcud deyil. Bunu məhkəmələr işin hallarından asılı olaraq müəyyənləşdirir. Yəni, burada həm 
ə, zərət çəkmiş şəxsin yaşı önəmlidir, təks təksikar şəxsin hansı konkret olaraq hansı hərəkətlərə ə, yol verməsidir, hadisənin üstündə nə qədər müddət keçib, bu müddət tərzində zərət çəkənin davranışında, psixikasında nə kimi mənfi fəsadlar ə, baş verib. Bütün bu hallar ə, nəzərə alınmalıdır və ondan sonra ə, kompensasiya məbləği müəyyən oluna bilər və bu məbləq də hər bir işə individual olaraq yanaşılır. Yəni konkret olaraq məsələn ola bilər ki, eyni ə, vəziyyətdə bir məsələn işdə kompensasiya daha yüksək ə, təyin oluna bilər, amma digər işdə daha aşağı təyin oluna bilər. Yəni bu hər bir işə ə, fərdi olaraq yanaşılma nəticəsində müəyyənləşdirilir. Ə, nümunələr verə bilərsiniz mənəvi zərərlə bağlı müraciət, nə vaxt müraciət oluna bilər? Ə, əslində, mənəvi zərərlə bağlı iddia müddəti yoxdur. Çünki hər bir ə, tutaq ki, mülki qaydada hansısa bir iddia irəli sürülürsə, onun iddia müddəti ə, müəyyənləşdirilir. Yəni, həmin iddia müddəti ərzində ə, məhkəmə iddia verilməlidir. Əgər iddia müddəti ötürsə, artıq bu həmin şəxsin iddiasının ə, rəd olması üçün əsaslardan biridir. Amma mənəvi zərərlə bağlı, çünki mənəvi zərər qeyri-amlaş xarakterli bahisələrdən irəli gəldiyinə görə burada iddia müddəti tətbiq olunmur. Amma ə, yenə də ə, tutaq ki, uzun bir müddət keçdikdən sonra, məsələn, hansısa bir ə, hadisə nəticəsində şəxsə mənəvi ziyan deyibsə, şəxs, məsələn, vaxtında iddia qaldırmıyor və üstündən tutaq ki, 15 il sonra məhkəmə iddia qaldırırsa, məhkəmə artıq burada kompensasiya məbləni daha aşağı ə, təyin eləyə bilər. Çünki hadisənin üstündən uzun müddət keçir, bu müddət ərzində artıq zərət çəkənin ə, tutaq ki, mənəvi psixin inkişafında hər hansı bir mənfi fəsadlar baş vermir və ya aradan qalxıb bu hallar. Eyni zamanda məhkəm onu da nəzərə alır ki, əgər həqiqətən də zərət çəkmiş şəxslər tutaq ki, 15 il əvvəl mənəvi ziyan dəymişdirsə, həmin vaxtda niyə iddia qaldırmayıb? Əgər zərət çəkən bu iddia qaldırmamasının səbəbini izah edə bilmirsə, bu halda mənəvi ziyanın, ə, ziyanla bağlı tələb rədd oluna bilər. Amma <coughs> Ə, əvvəlki illərdə mənəvi zərərə görə kompensasiya məbləği daha aşağı ə, təyin olunurdu. Məsələn, məndə qəsən adam öldürmə ilə bağlı ə, cinayət şey olub, ə, yəni zərər çəkmiş şəxsin oğlunu öldürüblər, ə, məhkəmə ona mənəvi zərərə görə 4000 manat kompensasiya təyin edib. Ə, amma vaxt ilə, məsələn, ə, şərəf əlaqətin müdafiəsi ilə bağlı işlər olub ki, hansısa bir ə, kütləvi informasiya vasitəsində ya dövlət məmurunun, ya tutaq ki, tanınmış ya iş adamının, sahibkarın, haqqında hansısa bir yazı dərc olunurdu və həmin ə, şəxs ə, məhkəmə iddia qaldırıb, həm təksir verilməsini tələb edə bilirdi, eyni zamanda mənəvi zərərə görə kompensasiya tələb edirdi. Bu halda məhkəmələr həmin dövrlərdə tutaq ki, 30 min, 50 min mənəvi zərərə görə kompensasiya ə, təmin edirdi, amma ə, şəxsin tutaq ki, yaxın bir qohumu vəfat edilir, məhkəmə onun ə, mənəvi zərərə görə cəmi 4 min kompensasiya təyin edilir. Amma son dövrlər artıq mənəvi zərərə görə kompensasiya məbləği qaldırılır. Ə, yəni Azərbaycanda məhkəmələr elektron məhkəmə sisteminə keçəndən sonra biz ə, bu məhkəmə qərarlarını daha rahat şəkildə ə, tanış ola bilir və o qərarlardan da ümumi yarana mənzərə odur ki, mənəvi zərərə görə kompensasiya məbləği artıq məhkəmələr tərəfindən daha yüksək, ə, tam yüksək deməyə ə, müəyyən bir formada ə, təyin olunur. Məsələn, Ə, tutaq ki, şəxsin ə, yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində oğlu vəfat edibsə, məsələn, birinci instansiya məhkəməsi tutaq ki, onu 5 min manat mənəvi zərərə görə kompensasiya təyin edirsə, yuxarı instansiya məhkəməsi həmin məbləği qaldırır, məsələn, 10 min, 20 min manat həzmində ə, təyin edilir və ya digər, tutaq ki, şəxsin qanunsuz həbsə saxlaması nəticəsində o ə, mülki iddia qaldırırsa və ə, məsələn, bərat alıbsa, O, ə, qanunsuz həbsə ə, saxlanmasına görə, ə, məsələn, indi məsələn, ə, Ali Məhkəmənin yanaşması ondan ibarətdir ki, hər bir ə, şəxsin, hər bir ə, qanunsuz olaraq həbsə saxlandığı hər ay üçün min manat kompensasiya müəyyənləşdirilməlidir. Tutaq ki, şəxs bir il ərzində ə, həbsdə ə, saxlanılmışsa və bərat, ə, bərat aldıqdan sonra mənəvi zərərlə bağlı iddia qaldırırsa, ona məntiqdən 12 min manat kompensasiya müəyyənləşdirilməlidir. Məhkəmə praktikasında mənəvi zərərlə bağlı ən çox ə, hansı işlər olur? Məhkəmə praktikasında daha çox ə, insanların şərəf əlaqətinin və işuzar nüfuzun ləkələnməsi ilə bağlı ə, mübahisələr olur və bu mübahisələr nəticəsində həmin şəxslər mənəvi zərərin əvəzin ödənməsini tələb edirlər. Ə, bundan əlavə, ə, məsələn, həkim səhifi nəticəsində şəxs öz sağlamlığını itirirsə və ya yaxın ə, qohumunu itirirsə, bunun nəticəsində o mənəvi İstirab çəkir, mənəvi sarsıntı çəkir və bunun nəticəsini ə, əvəzi olaraq o məhkəməyə müraciət edərək çəkilmiş 
ə, dəymiş mənəvi zərərin əvəzin ödənilməsini tələb edir. Eyni zamanda ə, şəxs bərait alırsa, qanunsuz həbsə saxlanmasına görə ə, məhkəmələrdə iddia qaldırır. Daha çox ə, bu kimi hallarda ə, mənəvi zərərin əvəzi olaraq kompensiyasiya təyin olunur. Amma ə, müəyyən işlər ola bilər ki, orada Məsələn, hansı tutaq ki, bir müqavilə bağlanır, müqavilə nəticəsində şəxsi iddia edir ki, məsələn, mənə mənəvi zərər deyib. Burada məhkəmə bəzən olur ki, mənəvi zərərin əvəzinin ə, yəni ödənməsinə bağlı qətləmə qəbul etmir, iddianı rədd edir və göstərir ki, şəxs mənəvi ə, zərəri subut edə bilməyib. Çünki qanunvəci tələb edir ki, şəxs ona dəymiş mənəvi ə, zərərin subut etməlidir ki, həqiqətən də o ə, bu hansı bir qanunsuz hərəkət nəticəsində ə, onun Ə, onda müəyyən bir mənfi dəyişiklər baş verir, mənəvi əzab çəkir, mənəvi israf çəkir. Amma müəyyən bir hallar var ki, orada ə, məsələn, ə, yəni edirəm, ə, qa, məsələn, şəxsin ə, bərat alırsa, yəni burada aydındır ki, bu adam ə, məsələn, bir il ərzində qanusular həbsə saxlanılıb, o, onun həm ə, öz daxilində müəyyən bir mənfi reaksiyalara səbəb olur, həm iş yerinə məhrum olur, ailə münasibətlərinə məhrum olur. Ə, uzun müddət bir qapalı şəraitdə qalır və təbii ki, burada kompensasiya ödənilməsi mütləq şərtdir. Yəni, burada məhkəmə tələb edə bilməz ki, həmin şəxsin ki, sən mütləq şəkildə ə, bu mənəvi zərəri sübut eləməlisin. Amma müəyyən bir ə, hallar ola bilər ki, orada sübutta ehtiyac olur. Amma, ə, məsələn, Avrupa Məhkəməsinin ə, biz yanaşmasına baxsa, Avrupa Məhkəməsi üm- ümumi olaraq, İşin hallarından ə, irəli gələrək mənəvi zərərlə bağlı kompensasiya müəyyənləşdirə bilər. Ə, məsələn, ə, tutaq ki, şəxsin barəsində hər hansı bir onun xeyrinə çıxmış məhkəmə qətməməsi izri olunmursa, ə, şəxs Avropa Məhkəməsinə müraciət edib mənəvi zərərlə ödənilməsini tələb edə bilir və məhkəmə də bunu rahat şəkildə təyin edib. Yəni, məhkəmə başa düşür ki, şəxsin barəsində, yəni onun xeyrinə bir məhkəmə qərarı qəbul olunub, bu qərar icra olunmuyub və bu qərarın icra olunmaması nəticəsində şəxsin, şəxsin müəyyən bir mənfi reaksiyalar ə, baş verir. Ə, o baxımdan məhkəmə ondan sübut tələb etmir ki, sən mütləq şəkildə sübut ə, təqdim etməlisən. Amma maddi zərərlə bağlı vəziyyət başqadır. Burada mütləq şəkildə sübut olmalıdır. Tutaq ki, şəxs hansısa bir əmlakdan məhrum olubsa, əmlakın dəyəri ilə bağlı sübut təqdim etməlidir və ya əldən çıxmış fayda ilə bağlı ə, iddiası varsa onu sübut eləməlidir. Amma Mənəvi zərəri o sübut etməyə əslində sübut etməli deyil. Bu, ümumi işin hallarından irəli gəlməlidir. Məsələn, ə, Avropa Məhkəməsinin praktikasında, məsələn, Türkiyə qarşı ə, məsələn, qərar var ki, şəxs ə, polis əməkdaşları tərəfindən zorlanıb, o mənəvi zərərə görə 70 min avro kompensasiya ə, tələb edib və məhkəmə də həmin kompensasiyanı ona ə, yəni, ə, təmin edib həmin kompensasiyanı. Çünki Şəxs yəni zorlanıbsa, bunu o zorlanma nəticəsində onun daxilində hansısa bir mənfi reaksiyalar baş verirsə, mə, mənəvi sarsıntı keçirirsə, o bunu sübut etməyə borcu deyil. Yəni, bu, başa düşülən bir haldır. Həm burada zərət çəkənin ə, yaşı nəzərə alınır, həm ə, bu hərəkətlər edən tarzı, dövlət orqanının əməkdaşıdırsa, bütün bu hallar nəzərə alınır. Amma Azərbaycanda müəyyən kateqori işlər var ki, orada məhkəmələr sübutlar ə, tələb edir ki, sən mənəvi zərəri sübut etməlisən. Amma şəxs sağlamlığını itirirsə, ə, bu sağlamlığı itirməsi nəticəsində onda hansı əzab yaranır, bu açıq aşkardır və ya şəxsin yaxın qohumu vəfat edirsə, ya öldürülürsə, burada da yəni, mənəvi ə, onun istirab çəkməsi anlaşılandır və məhkəmələr ə, bu kimi hallarda artıq mənəvi zərərlə bağlı iddiaları təmin etməlidirlər. Qanunvericilikdə və praktikada hansı boşluqlar var, təklifləriniz nə olar bununla bağlı ki, məhkəmə təcrübəsi təkmilləşdirirsin mənəvi zərərin ödənilməsinə bağlı? Bayaqda qeyd etdiyim kimi, mülkü məzələdə ümumiyyətlə mənəvi zərər anlayışından söhbət açılmır və Konsi Məhkəməsi də 2002-ci illə qərar qəbul edərkən tövsiyə etmişdi ki, yəni Milli Məclisə tövsiyə etmişdi ki, qeyri anlayış xarakterli münasibətlərinə irəli gələn məsələlər üzrə Milli Məclis siyahını müəyyənləşdirsin, yəni mənəvi zərəri hansı hallarda tələb etmək ola bilər, amma indiyə qədər təəssüf ki, bundan bağlı hər hansı bir norma müəyyənləşdirilməyib. Eyni zamanda ə, mənəvi zərərin hansı formada ə, yaranması, onun hansı münasibətlərdən irəli gəlməsi, məsələn, əmlaç xarakterli hansı münasibətlərdə ola bilər mənəvi zərər. Yəni, bu qanunvici axtlarında mövcud deyil, bu sadəcə, ə, 
Konsul Məhkəməsinin və Ali Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlarda öz əksini tapıb, amma qanun vericinin normalarında bundan bağlı hər hansı bir norma yoxdur. Bu da təbii ki, bir müəyyən bir boşluqlar yaradır və məhkəmələr də həmin boşluqlardan istifadə edir, vətəndaşların ideyalarını təmin etmirlər. O baxımdan, yəni qanun verici aktlarında, həm mülkü məzərlərdə, həm digər qanun verici normalarında mənəvi zərərin, məsələn, konkret hansı münasibətlərdə yarana biləcəyi və bu mənəvi zərərin hansı formada təmin olmasından bağlı halları qanun vericidə göstərilməlidir ki, vətəndaşlar gələcəkdə iddia qaldırdıqda bu mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsindən bağlı hər hansı bir çətinliyə düşməsinlər. Çox sağ olun Fəriz bəy gəldiyiniz üçün, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Sağ olun. Thank <laughs> you.